ஆதன் தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி அரசியல் விமர்சகர் இன்று நான் பேசப்போகும் தலைப்பு கரோனா வைரஸ் பற்றியது அதன் பின்னணி அதன் பொருளாதார தாக்கம் மற்றும் பல பலதரப்பட்ட மக்களின் அவதிகள் அதற்குண்டான தீர்வுகள் முதலாவதாவது கேள்வி இப்போது இருக்கிற பொருளாதார நிலைமையில் இந்த கரோனா வைரஸ் மூலமாக இருபத்தோரு நாள் நடக்கும் ஊரடங்கு உத்தரவு இதனால் பொருளாதாரம் பாதிக்குமா அது பிற்பாடு இருபத்தோரு நாளைக்கு பிற்பாடு நமது பொருளாதாரம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் மேலும் பொருளாதார சரிவிலிருந்து நான் எப் நாம் எப்போது எப்படி மீழ்வோம் இரண்டாவது கேள்வி இந்த கரோனா வைரஸ் மூலமாக பலதரப்பட்ட மக்கள் அவதிக்குள்ளாகிறார்கள் குறிப்பாக தினக்கூலி மற்றும் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் அதுவும் பலர் சாரசாரையாக டெல்லியில் நாம் பார்த்தோம் அவர்கள் தங்கள் இருப்பிடத்தை விட்டு சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் மக்களாக இருக்கிறார்கள் இதனால் இது எதனால் நடந்தது இதனால் என்ன பாதிப்புகள் உண்டாகும் மூன்றாவதாக இந்த கொரோனா வைரஸ் அதனுடைய எங்கேந்து ஆரம்பித்தது அதன் தாக்கம் எப்படிப்பட்டது கண்டிப்பாக இந்த சைனீஸ் வைரஸ் அல்லது கொரோனா வைரஸ் இதனால் நமக்கு பொருளாதார இழப்பு ஏற்படுமா கண்டிப்பாக நமக்கு ஒன்றி கிடையாது உலகம் முழுவதுமே இதனால் மிகப்பெரிய பொருளாதார இழப்பு ஏற்படும் இது முக்கிய காரணம் உலகம் முழுவதுமே பலதரப்பட்ட தொழில்கள் முடங்கி இருக்கின்றன குறிப்பாக டிரான்ஸ்போர்ட் டிராவல் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் அதாவது போக்குவரத்து தொழில் மிக மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் சரக்கு போக்குவரத்து ஓரளவுக்கு நடந்து கொண்டிருந்தாலும் விமான போக்குவரத்து உலகம் முழுவதும் அமெரிக்கா தவிர பல நாடுகளில் உள்நாட்டு போக்குவரத்து இன்றும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்தவரை பன்னாட்டு விமானங்கள் இந்தியாவில் இறங்க அனுமதி இல்லை இந்தியாவில் உள்ள விமானங்கள் பறப்பதற்கு அனுமதி இல்லை நமது ஏர்ஸ்பேஸ் முழுக்க இப்போது நாம் முடக்கி இருக்கிறோம் அதை தவிர பலதரப்பட்ட மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதாவது பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் கம்பெனிகள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன இதில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் ஒன்றி நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுதும் இருந்தாலும் பலதரப்பட்ட தொழில்கள் முடங்கப்பட்டிருக்கின்றன கட்டட தொழில்கள் முக்கியமாக உணங்கப்பட்டிருக்கின்றது ரீட்டைல் சரக்கு போக்குவரத்து தவிர மற்ற போக்குவரத்து இல்லை இன்லாண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் பேசஞ்சர் மூவ்மெண்ட் ரயில்வேஸ் இது எல்லாமே முடக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனால் இண்டிவிஜுவல் அதாவது தனி மனிதனுடைய வருமானமும் குறையும் அதை தவிர பல கார்பரேட் நிறுவனங்கள் கம்பெனிகளுடைய நிறுவனங்கள் சிக்னிஃபிகண்டாக குறையும் நிறைய குறையும் அதனால் அரசாங்கத்துக்கு வர வேண்டிய வருவாய் இழப்பீடு மிக பெரியதாக இருக்கும் இதனால் கண்டிப்பாக பொருளாதார இழப்பு ஏற்படும் இது வந்து நாம் எதிர்பார்க்காத ஒன்று அதனால் இந்த பொருளாதார இழப்பிலிருந்து நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை ஏனென்றால் ஜிடிபி குரோத் கடந்த ஆண்டு நான்கு புள்ளி கடந்த குவார்டர் வந்து நான்கு புள்ளி ஏழு சதவிகிதமாக இருந்தது அது இந்த ஆண்டு முழுக்க ஐந்து சதவிகிதமாக இருக்கும் என்று நம்பப்பட்டது ஆனால் மார்ச் மாதம் மிகப்பெரிய தாக்கம் ஏற்பட்டதனால் அதை விட குறைவாக இருக்கும் இதிலிருந்து இன்னும் இரண்டு சதவிகிதம் கம்மியாக இருந்தாலும் நாம் நம்மால் ஓரளவுக்கு பிழைக்க முடியும் நம்மால் நமக்கு எந்த ஒரு பெரிய பாதிப்பும் இருக்க இருக்காது பல நாடுகள் இங்கிலாந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வருடமே அவர்கள் மிக சொற்பமான ஜிடிபி குரோத் அதாவது ஒரு சதவீதத்தின் கீழே இருந்தார்கள் இப்போது நெகட்டிவ் குரோத் இருக்கும் இட்டாலி நெகட்டிவ் குரோத் இருக்கும் யூஎஸ்ஏ அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் கண்டிப்பாக அவர்கள் இரண்டு இல்லை மூன்று சதவீத ஜிடிபி வருவாய் வளர்ச்சி இருந்தது ஒரு சதவீதமாக குறையும் இதனால் என்ன பிரச்சனை ஆகும் என்றால் இதை இதை கொண்டு சரி செய்வதற்கு கண் கண்டிப்பாக இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகள் பிடிக்கும் ஆனால் இதனால் சர்வதேச வியாபாரங்கள் குறையுமே தவிர நமது நாட்டில் சுய செல்ஃப் சஸ்டெனன்ஸ் அதாவது நம் நாட்டில் உற்பத்தியாகும் பொருட்கள் நிறைய வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் நம் நாம் தன்னிறைவு அடை அடைவதற்கு உண்டான ஒரு வடிகாலாக இது இருக்கும் இதனால் பொருளாதார இழப்பை பற்றி மிகவும் வருந்துவதை விட இப்போதைக்கு நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டியது நமது நாம் இந்த நோய் தொற்றிலிருந்து தப்பித்து இருக்க வேண்டியதுதான் இதற்கு முக்கியமாக பிரதமர் அவர்களுக்கும் நமது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கும் 
சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் திரு விஜயபாஸ்கர் அவர்களுக்கும் நாம் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்ல வேண்டும் கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் அவர்கள் வந்து அதுவும் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் வந்து எங்க எங்கே பார்த்தாலும் அவர் இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு சுழன்று வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதற்கு அவர்களுக்கு பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும் நாம் தெரிவிக்க வேண்டியது நமது கடமையாகும் நாம் நாம் செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இந்த பொருளாதார இழப்பீடுகளுக்கு கூட நம்ம வந்து சீக்கிரமாக வெளியே வர வேண்டும் என்றால் நாம் அரசாங்கத்துக்கும் இந்த நாட்டுக்கும் செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு கடமைதான் நாம் சுய தனிமை நம்மளை தனிமைப்படுத்திக் கொள்வது விழித்திரு விலகியிரு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அதே மாதிரி நம்ம வந்து விலகி இருக்க வேண்டும் இருபத்தோரு நாட்கள் நாம் ஓர் நம் நமக்கு சுய கட்டுப்பாடு விதித்து நாம் வந்து வீடுகளில் தனிமைப்பட்டு இருக்க வேண்டும் இது ஒன்றுதான் வழி இதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கவோ இல்லை வேக்சின் கண்டுபிடிக்கவோ கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு மாதங்கள் ஆகும் அதனால் இது இப்போது நம்ம கடந்து விடலாம் பிற்பாடு இரண்டாவது முறையோ மூன்றாவது முறையோ வருவதற்கும் நமக்கு வாய்ப்புகள் இருப்பதனால் நாம் இந்த இருபத்தோரு நாட்கள் நம்ம வந்து இதை வந்து கட்டுக்குள் எடுத்து வந்து பிறகு இந்த கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்த வேண்டிய சிச்சுவேஷன் நிலைமைக்கு நாம் எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கு நாம் முன்னேறலாம் இரண்டாவதான கேள்விக்கு உண்டான பதில் நிறைய பேர் நிறைய மக்கள் அவர்கள் இருப்பிடத்தை விட்டு நகர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு மிக மிக முக்கியமான கண்டிப்பாக ஒரு விஷம அரசியல் ஒரு கீழ்த்தரமான அரசியல் இருக்கிறது மிக அதுவும் டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி பார்ட்டியின் கேஜ்ரிவால் அவர்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சுய ஊரடங்கு நாமே நம்மை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு பிரதமர் சொன்ன போது அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ராத்திரி முதல் பனிரெண்டாம் பன்னிரெண்டு மணி முதல் டெல்லியில் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பி பிறப்பிக்கப்பட்டது நாடு முழுக்க அதுக்கு இரண்டு நாள் கழித்து தான் பிறப்பிக்கப்பட்டது அப்போது அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அறிவித்தார் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இவர்களுக்கும் சேர்த்து ஐயாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் மற்றும் அவர்களுக்கு உண்டான தானியங்கள் எல்லாம் வழங்கப்படும் என்று ஆனால் மூன்று நான்கு நாட்கள் ஆகியும் அவர்களுக்கு ஒன்றும் சென்று சேரவில்லை அதை தவிர மிக முக்கியமான தவறு செய்தது அவ அந்த மக்களை மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸை கூட்டி கொண்டு யூபிஇனுடைய பார்டர் அங்க போய் டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள் வச்சு கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு வந்தார்கள் இது வந்து மிகவும் கண்டிக்கத்தக்க ஒரு செயல் இதனால் யூபி அரசாங்கம் அவர்களை அந்த அந்த அவர்களுடைய எல்லையில் இருந்து மக்களை கூட்டி கொண்டு அவர்களுடைய கிராமங்களுக்கோ இல்லை அவர்களுடைய இடங்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய அவல நிலை திரும்பியது இதனால் என்ன ஒரு பாதிப்பு என்றால் அந்த இடத்தில் உண்டு ஒரு பாதிப்பு இல்லை கேரளாவில் ஆகட்டும் மகாராஷ்டிராவில் ஆகட்டும் ஏன் தமிழ்நாடில் கூட மக்கள் வந்து ஒரு கூட்டமாக சேர்ந்து நாம் நிர்பந்தித்தால் நம்மளை கூட்டி கொண்டு அவர்கள் வந்து போக்குவரத்து வழி செய்து நம்மளை அவர் நம்மளுடைய இடங்களுக்கு அனுப்புவார்கள் அப்படி என்று ஒரு நம்பிக்கை பிறந்தது இது மிக மிக தவறான ஒரு காரியமாகும் ஆனால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை மிக சிறப்பாக அது ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு ஹிச்சு தான் இருந்தது ஐ திங்க் கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் வந்து வடநாட்டவர்கள் வந்து தங்கள் ஊருக்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஒரு போராட்டம் சாலை மறியல் ஈடுபட்டார்கள் அவர்களை போலீசார் விளக்கினார்கள் அதை தவிர மற்ற இடங்களில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாததுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த அரசாங்கம் அவர்களுக்கு வேண்டும் நலன்களை மிக மிக சீக்கிரமாக அளித்தது தான் அதனால் மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது இந்த மாதிரி நம்ம நம்ம நமக்கு தெரிந்த வடநாட்டவர்களோ இல்லை வேறு மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களோ இருந்தாலும் நாம் அவர்களுக்கு முடிந்த உதவிகளை செய்து அவர்களை அங்கங்கே இருக்க செய்வது தான் இந்த நாட்டிற்கும் நல்லது நமக்கும் நல்லது இந்த இடத்துல நம்ம செல்ஃபிஷாக இருக்கணும் எப்படின்னா மற்றவங்களுக்கும் அந்த தொற்று வந்தால் இதனால் நாமும் பாதிக்கப்படுவோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்தாலே நாமே நிறைய உதவிகள் செய்ய இயலும் மூன்றாவதாக இந்த கொரோனா வைரஸை பற்றிய ஒரு பின்புலம் என்ன இதை சைனீஸ் வைரஸ் என்று சொல்லவே வேண்டும் இதை வந்து சொன்னால் நமது தமிழக கம்யூனிஸ்ட் அரசியல்வாதிகள் மிக கோவப்படுவார்கள் அவர்கள் வந்து இன்றைக்கு ஒரு ட்வீட் செய்திருக்கிறார்கள் இதன் மூலம் என்ன சொல்கிறார்னா கொரோனா மிகப்பெரிய ஒரு வைரஸ் தாக்குதலை சமாளித்த சீன அரசு வாழ்க என்று கோஷம் போடும் அளவுக்கு ஒரு கீழ்த்தரமான ஒரு அரசியலை செய்திருக்கிறார்கள் ஏன் இதை சைனீஸ் வைரஸ் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் காலம் காலமாக நமது உலகத்தில் டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலகின் சுகாதார அமைப்பு 
எந்த ஒரு எபிடமிக் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு தொற்று நோய்கள் வந்தாலும் அது எந்த இடத்தில் ஆரம்பித்ததோ அந்த இடத்தின் பேரை வைத்து தான் இவர்கள் எப்போது நாம் அந்த வைரஸை அந்த ஒரு தொற்று நோயை நாம் எப்போதும் சொல்வோம் உதாரணமாக ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜாப்பனீஸ் என்ஃபிசிலிட்டிஸ் அது வந்து ஜப்பானில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஆரம்பித்தது அதே போல் மர்ஸ் எம்இஆர்எஸ் மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோம் இது வந்து அந்த வளைகுடா நாடுகளில் நடந்த வந்த வைரஸ் நாள் ஜீகா வைரஸ் ஜீகா ஃபாரஸ்ட் உகாண்டாவில் இது ஆரம்பித்ததனால் ஜீகா வைரஸ் என்று கூறப்பட்டது அதே மாதிரி எபோலா எபோலா ஆற்றின் படுகையில் ஒரு உற்பத்தியானது காங்கோவில் உள்ள எபோலா ஆற்றின் படுகையில் ஏற்பட்ட இந்த வைரஸுக்கு எபோலா வைரஸ் என்று பெயர் அதே மாதிரி ராக்கி மவுண்டன் ஸ்பாட்டட் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ் அமெரிக்காவில் உள்ள ராக்கி மவுண்டன் என்றத்தில் ஆரம்பித்ததுனால் இப்படி பலதரப்பட்ட தொற்று வியாதிகள் வரும்போது அது எந்த இடத்தில் ஆரம்பித்ததோ அந்த இடத்தின் பெயரை ஒன்று தான் சொல்லுவது ஆனால் இங்கே சைனீஸ் வைரஸை நாம் கோவிட் நைன்டீன் அதாவது கரோனா வைரஸ் டிசீஸ் ஆயிரத்தி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவிட் நைன்டீன் என்று கூறுவதே மிக மிக தவறு இது வந்து டபிள்யூஹெச்ஓவும் சைனாவும் சேர்ந்து நமக்கு செய்த மிகப்பெரிய துரோகம் ஏனென்றால் முதலில் முதன் முதலாக சைனாவில் இது நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்தது இது விலங்குகளிலிருந்து மனிதனுக்கு வரப்பட்ட ஒரு வைரஸ் தொற்று வியாதி அதை டிசம்பர் முப்பதாம் தேதியே சைனா டபிள்யூஹெச்ஓ உலக சுகாதார மையத்துக்கு சொன்னது இது மிகப்பெரிய அளவில் வந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் இதுவரை பெண்டமிக்காக ட்ரீட் பண்ணப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் ஜனவரி முப்பதாம் தேதி தான் உலக சுகாதார மையம் உலகத்துக்கு இது மிகப்பெரிய தொற்று நோய் அப்படி என்று அறிவுறுத்தியது அப்பொழுது கூட உலக சுகாதார மையம் இது மனிதர்களிலிருந்து இன்னொரு மனிதருக்கு பரவுகிறது என்று சொல்லவில்லை அதை பிப்ரவரி மாதம் தான் அதை உறுதி செய்தது அதுவரைக்கும் அது ஒரு விலங்கிலிருந்து மனிதனுக்கு வந்தது விலங்கிலிருந்து மனிதனுக்கு வந்தால் நம்ம அந்த விலை அசைவ உணவை அந்த அந்த பர்டிகுலர் அசைவ உணவை சாப்பிடுவதை தவிர்த்தாலே நமக்கு வராமல் இருக்கும் இது வந்து ஸ்வைன் ஃப்ளூ அப்படின்னு வந்தபோது இது வந்து பன்றி காய்ச்சல் அது பன்றிகள் மூலமாக பரவினது அதனால் அதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்ச உடனே நமக்கு நிறையா குறைஞ்சிது அதே மாதிரி இது வந்து விலங்குகளிலிருந்து மட்டும் வந்திருந்தால் மனிதனுக்கு இதை ஈஸியாக மிக சுலபமாக கட்டுப்படுத்தி இருக்க முடியும் ஆனால் இது மனிதனிலிருந்து மனிதனுக்கு மியூட்டேட்னு சொல்லுவோம் அதாவது மனிதனிலிருந்து மனிதனுக்கு பாயும் பரவும் போது இது மியூட்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்படி மியூட்டேட் ஆவது மறைக்கப்பட்டது இது சைனா உலகத்துக்கு செய்த மிகப்பெரிய துரோக செயல் இதை கண் வன்மையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு செயல் ஆனால் வந்து இதை உலக சுகாதார மையமும் மறைத்தது இதனால் பல நாடுகள் இதை இதை வந்து உதாசீனப்படுத்தியது அலட்சியமாக இருந்தது அமெரிக்கா பிரிட்டன் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இட்டாலி அனைவருமே இதை வந்து ஒரு பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஆனால் இந்த நாடுகளில் பரவியது எல்லாமே சைனாவிலிருந்து வெளியே சென்றவர்கள் மூலமாக தான் பரவியது உதாரணமாக சைனீஸ் நியூ இயருக்கு வந்துவிட்டு ஜனவரி மாதத்துக்குள் ஊகான் மாகாணத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லட்சம் மக்கள் உலகில் பரவி சென்றார்கள் முக்கியமாக அமெரிக்கா யூரோப்பில் தான் பரவி சென்றார்கள் இது வந்து லம்போர்கினி என்ற ஒரு மாகாணம் இட்டாலியில் அங்கே வெனெட்டோ என்ற ரீஜனில் உள்ள தோல் பதினிடும் தொழிற்சாலைகளில் கிட்டத்தட்ட நான்கு லட்சம் சீனர்கள் அங்கே வேலை செய்கிறார்கள் அவர்கள் அங்கே சென்ற போது தான் இட்டாலியில் இது மிகப்பெரிய ஒரு தொற்று நோயாக மாறியது அதே போல் சியாட்டில் வாஷிங்டன் ஸ்டேட் சியாட்டில் வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு அது தொற்று நோயாக பரவியது வந்து சை சீனர்கள் அவர்களுடைய புத்தாண்டுக்கு வந்து செ வந்துவிட்டு அமெரிக்கா சென்ற போது அவர்கள் அந்த நோயை எடுத்துக்கொண்டு சென்றார்கள் இப்படியாக தான் பரவியது நாம் மிக மிக முக்கியமாக பாடம் கற்க வேண்டியது என்னவென்றால் இது தனித்திரு அண்டு சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அது தவிர்த்திரு அது மிக மிக முக்கியம் இதை வந்து இட்டாலியில் மக்களும் உதாசீன செய்தார்கள் அதாவது இந்த ம ஒருவரை ஒரு தொடுவதோ இல்லை நான் தொட்ட வீட்டுக்கு வந்தவுடன் கை கழுவுவது அண்ட் மூஞ்சியை கழுவுவது இந்த மாதிரி வந்து சொல்லப்பட்ட விதிமுறைகளை இவர்கள் மதிக்கவில்லை அவர்கள் என்றால் எல்லாம் ஒன்றாக கூடி இருந்தார்கள் அதனால தான் அங்கே வந்து மிகப்பெரிய அளவில் அந்த ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டது மற்றும் அவ அங்கே வந்து வயதானவர்கள் மிகவும் ஜாஸ்தி அண்ட் அவர்களுக்கு புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் மிக மிக அதிகம் அந்த ஊரில் ஸ்பெயின் அண்ட் இட்டாலியில் இது மிக மிக அதிகம் அதனால் அவர்களுக்கு வந்து 
லங்ஸில் பாதிப்பு மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஏற்பட்டதுக்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்கும் சீனா இன்னொரு விதத்தில் எங்கே வந்து ஒரு கீழ்த்தரமாக நடந்து கொண்டது என்றால் ஸ்பெயின் செகோஸ்லோவேக்கியா மற்றும் பல நாடுகள் சீனாவிடம் இருந்து அவர்கள் அந்த டெஸ்ட் கிட் அண்டு அது மருத்துவ உபகரணங்கள்லாம் வாங்கினார்கள் அப்படி வாங்கப்பட்டதில் கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவிகிதம் டிஃபெக்டிவ் அதாவது டெஸ்ட் பண்ண அதாவது இந்த வைரஸ் இருக்கா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு கிட் வந்து எண்பது சதவிகிதம் இன்னும் உபயோகப்படுத்த முடியாத நிலைமையிலும் இல்லை அது வந்து டிஃபெக்டிவாகவும் இருக்கிறது இதுக்கு கிட்டத்தட்ட அவர்கள் ஒரு ஒருவரும் நானூற்றி நானூறு முதல் நானூற்றி ஐம்பது மில்லியன் யூரோ அளவுக்கு அவர்களிடம் வியாபாரம் செய்தார்கள் சீனாவிடமிருந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குற்றம் இதை வந்து சீனா வந்து ஒரு போர் குற்றமாக அவர்களை விசாரிக்க வேண்டும் எப்படி வேர்ல்ட் வார் டூ நடந்தவுடன் ஜெர்மனி வந்து ஒரு போர் குற்றவாளியாக கருதி அவர்களிடம் விசாரித்து தண்டனைகள் வழங்கப்பட்டதோ அதே மாதிரி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இதை வந்து சீனாவை ஒரு போர் குற்றவாளியாக இதை இவர்களை விசாரிக்க வேண்டியது மிக மிக முக்கியம் ஏனென்றால் உலகுக்கு இவர்கள் அந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் அதாவது இந்த ஒரு வைரஸ் வந்தவுடனே இதனுடைய ஆதாரத்தை கொடுப்பதற்கு பிப்ரவரி பதினாலாம் தேதி வரை இவர்கள் அதை கொடுக்கவில்லை உலக சுகாதார மையமும் அதை நிர்பந்திக்கவில்லை நிர்பந்தித்து வாங்கி இருக்க வேண்டும் என்றது மிக மிக முக்கியம் அதனால தான் தாய்லாந்து மற்றும் சவுத் கொரியா போன்ற நாடுகள் உலக சுகாதார மையத்தில் கெஞ்சின இதை ஒரு குளோபல் எபிடமிக் அதாவது உலக உலகம் முழுக்கும் பரவும் தொற்று நோயாக அறிவிக்குமாறு ஜனவரி முதல் வாரத்திலேயே இது அறிவி அறிவித்தது கெஞ்சின ஆனால் உலக சுகாதார மையம் அதை செய்யவில்லை இதற்கு பின்னாடி கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய அரசியல் உள்ளது என்பது என்பதில் ஒரு மாற்று கருத்தே இல்லை ஆனால் இப்பொழுது இந்தியா என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் இரண்டாம் கட்டத்தில் இருக்கிறோம் இரண்டாம் கட்டம் முதல் கட்டம் என்றால் விலங்கிலிருந்து மனிதனுக்கு வருவது இரண்டாவது கட்டம் ஒரு மனிதனிலிருந்து மனிதனுக்கு பாய்வது அதுவும் நம்ம டிராவல் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது அந்த இடத்துல போய் நம்ம இருந்துட்டு வந்திருக்கோம் இல்லை அந்த மாதிரி தொற்று நோய் இருந்தவர்களுக்கு உண்டான அவர்கள் அவர்கள் சேவை செய்தவர்களோ இல்லை அவர்கள் வீட்டில் உள்ளவர்களோ அந்த கான்டாக்டில் இருந்தவர்கள் இது இரண்டாவது ஸ்டேஜ் மூன்றாவது ஸ்டேஜ் என்பது மீண்டும் இது பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு போய் சேரும் அதாவது அப்பயும் வந்து நம்மளால் கான்டாக்ட் ஹிஸ்ட்ரி பார்க்க முடியும் இது ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஒருத்தவர்கிட்டேருந்து ஒரு ரெண்டு பேர்கிட்ட போகுது ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்து நாலு பேர் நாலு பேர்கிட்ட இருந்து எட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகுது நான்காவது ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்வது எப்போது என்றால் யாரிடமிருந்து எப்படி தொற்றுகிறது அப்படின்னு ஒரு தெரியாத நிலைமை ஆனால் தமிழ்நாடாகட்டும் இந்தியாவாகட்டும் ஒன்று இரண்டு மூன்று ஒன்று இரண்டு ஸ்டேஜ் தடுப்பதற்கு மிகப்பெரிய அளவில் உழைக்கிறோம் அரசாங்கங்கள் மிகப்பெரிய அளவு அனைத்து மாநில அரசாங்கமும் உழைக்கின்றன குறிப்பாக நாம் தமிழ்நாட்டையும் இந்திய நாட்டையும் நாம் பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய அளவில் இதற்குண்டான முன்னெச்சரிக்கைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அதனால தான் நாம் நான்காவது வாரத்தில் இருப்போ இருக்கும்போது கூட இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி நூறு பாசிட்டிவ் கேசஸ் தான் வந்திருக்கு இதே நான்காவது வாரத்தில் மற்ற நாடுகளில் பத்தாயிரங்களை தாண்டி பரவிக்கொண்டே இரு தினம் பத் ஆயிரம் புது கே இனோ பாசிட்டிவ் கேசஸ் வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் நாம் மிகவும் முன்னெச்சரிக்கையான நடவடிக்கைகள் எடுத்ததன் மூலமாக இதை சிறு சிறு கட்டுக்குள் எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஆனால் நாம் இன்னும் வெளியில் வரவில்லை இருபத்தோரு நாட்கள் ஊரடங்கு உத்தரவு போதுமானதா என்றால் அது இப்போதைக்கு சொல்ல இயலாது கண்டிப்பாக ஒரு ஏப்ரல் பத்து கிட்ட தான் நமக்கு தெரியும் இதனுடைய தாக்கம் எந்த விதத்தில் இருக்கு இது ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா கிராஜுவலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாம் வந்து இதை விட்டு வெளியே வருவதற்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் நிறைய இருக்கின்றது